你来找我有什么事情？之前的事你不记得了吗？快点，放火，也掉进海里。我都不记得了。谢谢你，你没能杀了我，反倒是救了我想什么呢？我只是在想，他之前做了那么多不地道的事儿，都能被人原谅，不是所有人都能被原谅。那我随便说说，怎么办？有人跟我说，谢岩找不到了，跟我一块去找找吧。小鱼，怎么了？你怎么哭了？也不知道去哪儿了，到现在都没有回来。你先别着急啊，我们再去问问其他人，不会有事儿的啊。别哭，别哭了。可是他去哪儿，至少也应该跟我说一声啊。我去问了宁宇。也没有给他留空心。你为什么会问宁宇啊？因为他俩总是在一起，我以为宁宇会知道他的消息的。别哭了啊，别哭了，我也帮你问问。别担心了。有事儿啊？怎么了？我找你想问问谢影的事儿。有他消息了？还没找到。你最后一次见他是什么时候啊？我最后一次见他，是在大堂。他和别人一起在聊天。他跟平时看上去有什么不一样吗？没什么不一样。坐在角落沙发里，耐心的听别人说话。就是最近你们走的比较近，所以我……我们最近走的是比较近。那是因为他之前受伤了。我一直在照顾他，他伤好了以后喜欢跟我聊天儿，我们挺聊得来的，仅此而已。我没有别的意思啊，我就是问问。衣服坏了。啊
，言语，啊，还好吗？还好啊，我先回去了。早点休息。为什么这么好人？为什么不能救我？为什么？你最后一面见谢影是什么时间？大概是下午两点左右。是不是太紧张了？蝙蝠也没有了，感染者也都好了，还能有什么危险啊？是。各位，谢影失踪也有段时间了。如果超过二十四小时，在公安局都可以立案了。大家再帮帮忙，仔细找找。别放过任何一个线索。行吧，行，走吧，大家分头找。走，走吧。好，咱俩去谢颖的卧室看看有没有什么线索。好。你刚才去哪儿了？找你半天。我去楼上找宁宇，问问谢颖的事儿。有什么情况吗？没有。我跟小鱼去谢颖的房间看看。他说想出去透透气，我叮嘱他早点回来，然后就再也没有见过他了。但是我去问过志豪了，他下午一直拽着阿飞在玩球，根本就没有看到影影进出大门。酒店还有一个后门，他可以绕开所有人，从那里离开。可他有什么事儿，连我都要瞒着？其实我也有一种感觉。谢颖根本就没有离开过这儿。那他在哪儿？昨天下午他在海涛的房间，因为海涛的情况不太好，我们都过去看了看。中间宁宇出去了，后来他也走了。后来，我在五楼楼梯口看到了宁宇。他说最近没有蝙蝠了，他在拆木板。拆木板。他还把木板放到了洗衣车里。你去五楼干什么？我去看海涛啊。洗衣车？去不早先看看。哦。刚才说在哪碰到了宁宇？就在外面那个楼梯间
他们，罗安哥他发现重要线索了。在这儿杀了人，又把尸体给搬了出去。你的意思是我们自己人干的？你怎么能确定那就是莹莹的血？小云，你先别着急。我不确定，我只是猜测，有一条逃跑的路线。谢言可能真的出事了。心影失踪已经有两天了，咱们得尽快找到他。千帆，你带一组人去那边找；江雪，你跟老陆一组，你们走那边。嗯、阿飞、宁宇，我们一组。好了，你就别去了。莫莉，留下来照顾他。我要去。别去了，听话。好了。咱们尽快动身吧，来，姐姐，走吧。啊，对不起，宁宇，这边。怎么样？我们这里一点线索都没有，咱们再分散点，好好找找。这么一大伙人，不能说不见就不见了。行了，大家再分头找找吧。进去，我就看到罗然他们着急的离开酒店了，说是有个女孩不见了，是哪个？是谁我也不知道。要不咱们趁着机会，去酒店偷点吃的吧。
。有什么发现吗？刚才江雪跟沈一总，他不是和你在一起的吗？林雨呢？新袭击了他，幸好被我看见了。发生什么了？我开始一路跟踪他，我看他鬼鬼祟祟的，结果跟着跟着跟丢了。等我再发现他的时候，他正在用一根电线勒江雪的脖子。幸好我把枪抢了下来，不然现在躺下他就是我了。没事吧？我没事。他来的时候拿了把铲子，他肯定有什么目的尸斑来看，死亡时间超过二十四小时了，凶手应该是个成年男性。帮我一下火机，这打火机我见过，这这是阿星用过的。我也记得。宁<笑>玉刚才跟我说，是阿星在后面袭击了你，还记得吗？谁打的我根本就没看见。那你干嘛跑这儿来？我看见宁宇跟你分开了，他自己一个人往这边跑，我就跟着来了。你跟着他干嘛？你没觉得宁宇最近有问题吗随便坐吧，不用了，我们几个站着就行。啊，没事儿，你们不用紧张，咱们随便聊几句。前天你们都去干嘛了？呃，前天前天我们几个去，一个一个说。前天阿星带我们去海边抓鱼去了。前天那么大的风啊，你们还去抓鱼啊？可不是嘛
。我记得那天我下海抓螃蟹，还差点让浪给卷走了，是吧？哦，对对对对。那你们有没有看见阿星单独行动？没有啊，前天我们在海边一整天，回去的时候天都黑了。对，你们确定没有看见他单独来过酒店这边吗？不可能，他可能想来这边弄点吃的用的。可前天你们这边人挺多的，他就没敢来。刘叔叔，五零七到底是什么呀？啊，它的全称是五零七号人工智能研究中心。那天你们给我看的照片，就是五零七刚刚成立的时候，大家在一起合影留念。现在想起来，真是像上辈子的事情一样。有那么长的时间吗？等到有一天，你认识的所有的人都不在了，同事、朋友，他们有的是因为生病，有的是因为意外，还有的，最后就剩下你一个人。真的是会怀疑自己是不是还活着了，刘叔叔。你想回五零七去走走吗？嗯、我正好有些问题想请教你，是关于你妈妈吧？还有这个城市的过去。为什么五零七在当时那么先进，却从来没有在任何地方看到过相关资料？这地方就像是被人用橡皮擦从地图上擦掉了一样。那是为了保护科研的安全，向外界隐藏了这里的坐标。当时你还小，那个时候我们整个亚洲的科技发展水平还远远低于西方，尤其是人工智能方面，完全是一个空白。所以，为了集中力量搞科技研发，联盟招募了全球大量的科技人员，选址建造了这个研究中心。所以啊，从五零七诞生那天起，就是一个保密机构。我就记得那个时候，有各个国家的叔叔阿姨说着各国的语言。你还记得呢？是啊。像小联合国一样，最多的时候，有来自十一个国家的近四千名的研究人员，组成了数百个研小组。当然，持续时间最长、人数最多的还是我们中方的小组。因为你妈妈能力突出，她还被任命为首席研究员。后来怎么就荒废了？我们到
。哎，江雪，那妈妈。走吧，刘老师，我们去一下楼上。啊。吃东西吗？那我喂你啊。不用，把我放开，我自己会吃。我知道你会自己吃，那我就不喂你吃了。受到过伤害，但是生活还是要继续嘛，没有什么过不去的坎儿。所以我想，你能把你知道的事儿都告诉我，我们一起活着出去。谢谢你的好意，但是我现在挺好的。你要是能放我走的话，我会觉得更好。我们来这儿，这么多无辜的人，现在死的死，伤的伤。你要是再这么耗下去，我们都出不去了。他们死不死，和我有什么关系啊？觉得你这么说话很酷吗？如果死的是你男朋友呢？你觉得你很了解我吗？我太不了解你了。从今天起。我们就是一家人了哎，江雪，曾经我和你妈妈的工作就在这儿。看一下。这儿呢是咱们平时的工作环境，很有技巧。我以后这辈子再也不会到这里来了。好好看看。这是当时我们研发的第四号协助理器的设计图纸。
。这个设计在当年应该相当超前了吧？当时收展出来了吗？啊，这是最后一稿的设计方案，但因为当时的技术所限，没有投入实际生产。我还是无法想象，你当年的电脑运算能力，你们怎么研究人工智能的？幺四三二，什么意思啊？一千四百三十二，这是我们失败的次数。它花去了我们整整十二年的时间，我们尝试了所有的可能，但是都失败了。整整十二年，你们。是怎么坚持下来的？是啊，真不知道是怎么坚持下来的呀。你妈妈来以后，情况就好多了。没有她的坚持，我们不可能走那么远。不过，到了九八年的春天，研究终于有了转机。你妈妈提出放弃以前所有的研究思路，她认为，对于人脑的恰当模拟。是人工智能的关键，就做成功了。你妈妈把它命名为“派”，圆周率的派吗？对，一串无限不循环的数字，无穷无尽，永不重复。它可以组成无数种组合，也就意味着。无数种可能，从婴儿咿呀学语的第一个音节，心上人的名字，我们一生自始至终的故事，你想说的话，想做的事，宇宙中所有无限的可能，都会在这个简单的圆中。真不敢相信，二十年前，你们就研究出人工智能了。是啊，派就是一个奇迹。但是按道理来说，派的诞生应该是当时的一个大新闻啊。我怎么一点都不知道？因为他的结局，跟这里一样。发生了什么？江雪，你听说过管理员权限吗？实验品出入酒店时，摄像头曾捕捉到零六二和零零六号的眼神交流。自那以后。我一直在研究前者对后者的行为表现，多次放大监控画面，观察零六二号的眼神和面部表情。在此过程中，收集到了不同于零零九和零零六号的情感体验数据，也因此对零六二号的结局感到惋惜。零零六和一一零号实验品进入五零七，我预感到实验品们即将意识到我的存在。
像昨天的我一样。